Welcome back masih lagi bersama dengan kami di H Live. Seperti yang kita janjikan, kita ada segmen selap di rumah tapi itu di segmen terakhir mm-hmm. because kita nak save the best for last lah. Ha, dan sekarang ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai Naim Daniel yang dikatakan mendapat pujian daripada yes. Netizen dan followersnya kerana yes. ha, Sebab yelah, sebab orang kata dia ni bersikap matang ha. Ha. Sebab kita tengok sekarang ni banyak orang bergaduh, pumpang-pumpang Tapi Naim Daniel, very positive guy Jadi apa kata kita tengok komen Naim Daniel? Let's go Kan right. malam Naim ada buat live kan uh, Bercerita uh-huh. dan ada bercerita tentang topik uh, Isu uh, bantuan untuk uh, rakan artis dan sebagainya You know macam dekat social media Ramai yang seperti setuju dengan apa yang Naim sampaikan Apa yang Naim uh-huh. uh, kemukakan uh, Jadi uh, mungkin Naim boleh memberikan komen sikit Apabila ramai netizen rasa macam okay, Naim ni Walaupun artis baru, penyanyi baru Tapi sudah berfikiran lebih jauh, lebih matang Pengalaman tu mematangkan kita sebab Naim rasa ni dah banyak tengok contoh from our previous senior and everyone Because Naim daripada kecil berlakon So Naim tengok macam mana pun bawakan dia orang Sampai sekarang It's almost like macam 16 years of me in this industry And Naim still rasa Naim baru But segala pengalaman yang datang tu memang mengajar Naim untuk berhati-hati Ketika kita ingin memberi statement dan sebagainya So bila dapat support daripada orang ramai macam tu Naim rasa macam uh, Alhamdulillah kita tak bercakap dengan sembrono which is benda itu adalah something yang sangat-sangat serius tapi kita boleh tackle dia dengan cara yang betul kalau kita ada input yang betul hmm. and regarding that issue pun sebenarnya macam dia cakap dalam live tu kerajaan dah salurkan bantuan dengan channel mereka tu sendiri we just follow the channel and kita jangan letak diri kita sebagai satu tempat di mana oh kita ada kelompok ni kelompok ni semua sama this is the time di mana wabak COVID-19 ni datang dekat Malaysia and kita kena bersatu hati bukan sebagai kelompok-kelompok kita kena bersatu hati sebagai Malaysia so, and yeah. benda tu uh, like macam kita tak sedar seberapa banyak kita punya bantuan ke apa semua ni memang benda tu besar kepada negara kita kita duduk rumah pun is a contribution kita tak ada gear cakap PDRM cakap ATM cakap KKM pun is a contribution so masing-masing memainkan peranan untuk membantu Malaysia ni menjadi lebih baik lah pada masa akan datang